morning guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, may re-reviewin tayong product. So, kagigising ko lang at kinatasting ko lang ang aking pakilaw and ang aking setup and everything. So, ayun, magpapafresh muna tayo kung may ipefresh pa ang bilat and babalikan ko kayo after this. Magbigo muna ako and toothbrush at mag-breakfast muna ako kasi super aga kong nagising dahil excited ako. So, ayun lang guys! Bye! Babalik ako kay... everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, i-review natin itong bagong product ng Mini Melly Cosmetic. So, ang Mini Melly Cosmetic is brand din ng Sales Lady. Kinontaka ka ng Sales Lady na meron daw silang bagong brand na in-launch and pinapareview nila to sa Ito yung mga products na pinadala sa akin and today, i-review -re natin yung foundation nila. So, pinadalhan nila ako ng apat na shade and titingnan natin kung kumusta ba ang performance nila. Kaya nakakatuwa ang packaging pero hindi pa natin sure kung kumusta ang performance. So, ayun. Try natin sila kung ito ay hit or miss. Girl, galingan mo. Good luck sa'yo. Pagka bubulok-bulok ka, alam mo na, shoot ka sa basurahan bilang na ang araw mo. So, ayun lang. Start na tayo. So, ito ang foundation ng Mini Melly Cosmetics. Ang cute-cute ng packaging niya. Ang ganda, mukhang mahal. Para siyang Benefit Cosmetics ba yung style? Yung pagka-pink niya. Maganda talaga ang packaging niya. Hindi siya mukhang pipitsukin, hindi siya mukhang mumurahin. Very expensive ang itsura. So, available ito sa walong shade. Kaya lang ang kinuha ko is apat na shade lang. Yung pinaka-mapute, pinaka-maitem, at saka yung gitnang shade nila. Itatest natin dito kung kumusta ang kulay nila. Pipili tayo kung ano yung magmash sa skin tone ko. So, ang kinuha kong shade is itong even. Ang 110 is fair. 114 is natural. 116 is beige natural and 117 is warm natural. Ang di ko lang bet sa kanya is hindi nila nilalagay yung pangalan ng shade. Ang nilalagay nila is yung number. Yeah? You keep quiet. You na? keep quiet. Na, nagut pa siya. So, ganito ang itsura ng... Keep quiet. Keep quiet. So, ganito ang itsura ng packaging niya. At nandito yung product claims niya. Ito yung shelf life after opening is about 12 months and not tested on animals and 20 ml siya. Nandito yung manufacturing date at expiration date. So, ang product claims niya is ito daw ay nakaka-cover ng skin blemishes at saka nagiging invisible yung pores and long lasting after applying makeup. Flawless matte finish at medium to high coverage. So, titignan natin kung totoo ba ang product claims nila may lubag pack. And by the way, 109 peso siya sa Shopee. So, don't mind my kemberlut na nga kutong lupa dun sa likod kasi talagang hindi siya mapigilan ng kulit. Ayaw, ayaw lumabas pa sabay. So, ayan. Hayaan ayun na lang siya manggulo dyan. So, ayan. Siya ay 109 peso sa Shopee. So, ilalagay ko din sa description box below kung saan nyo mabibili. Nakulay pala niya yung Drapoline. Alam nyo yung Drapoline na panlagay sa puwet ng bata. Ayan. Tapos, ganito ang itsura ng kanyang container. Ay, ang ganda. Mukha siyang mamahalan, promise. Hindi siya talaga mukhang pupitsugin. O, di ba? Pakyot lang yung itsura niya at nandito yung number ng shade niya. Sana nga lang, bakit hindi na lang nilalagay kung ano yung shade mismo? Like, fair, natural. Kasi mas madali kasi kung 110 parang hulaan tayo. Ang bango, ang bango nung packaging. Amoy parang powder na parang amoy baby cologne. Ganun yung amoy niya. Kaya talagang yung shade niya is number lang dito sa likod. Sana mag-improve sila doon kasi... Ang ganda-ganda na ng packaging nila, hindi pa nila itinodo ng ayos. Ano ba naman kayo? Talagang gusto niyo lagi meron tayong masasabi, eh, may maiipula. Eh, tapos padala kayo ng padala sa akin, hindi kayo natatakot kung anong pagsasabihin ko dito. Okay, so ayan, isa-swatch na natin yung shade niya. Mm, mabango siya. So ganyan ang consistency niya. Medyo thick siya. Ayan o oh, ang itsura niya. Mabango siya pero hindi yung mabango na nakakatakot. Kasi merong mabango na feeling mo eh may halong chemical at magbe-break out. In fairness ha, nag-i-improve na mga China product. So alam niyo yung amoy nung L'Oreal na fresh wear. Ganon yung amoy pero mas mild yung amoy nito. Mas matapang yung amoy nung L'Oreal na fresh wear. So ito yung pinaka maputing shade nila. 
O oh, a little goes a long way. Konti lang yung nilagay ko. Pero ang dami na agad product. Oh. So, ganito ang itsura ng fair. Obviously, sobrang puti nito. Kailangan kontrolado mo yung pisil mo. Kasi dami sa isang pisil lang. Ang dami na product ang lumalabas. So, ganito ang shade 114. Ito ang itsura ng beige natural 116. So, ito yung shade ng fair, yung 110, 114, 116, at 117. So, ayun, pipiliin ko kung ano yung Akma na shade for me. So, ito obviously masyadong maputi. Titingnan natin, ibe-blend ko muna sa mukha ko. Kung alin yung magdi-disappear, yun yung tamang shade for me. Ayan, nag-moisturize ako at nag-prime na ako ng aking face. Ang ginamit ko munang primer ay eh, yung subok na, yung Benefit for Professional Hydrate Primer. Dahil subok na, subok na siya. Kaya alam ko na yung performance nun. So, dito natin malalaman kung kumusta naman ang performance nito. Foundation na to. Ang napili kong shade is yung 116. Dito muna sa kabila para makita nyo yung pinag- kaiba. So, gagamitin ko siya ng beauty blender. Sa totoo lang, ha? Matipid to kasi a little goes a long way. Madali siyang i-blend. Hindi naman siya nagpapatse-patse. Hindi nagsasettle kung saan-saan. Natakpan naman niya yung mga redness ko. So, ito yung merong foundation na ito ay yung wala pa. Tamang-tama lang sa akin yung shade na 116. Oh, malakas makakinis in fairness at madali siyang i-blend. Yung mga foundation kasi na may pagka- tik ang consistency nila. Madali silang mag-settle sa skin. Eto, hindi. Kaya may time ka para i-blend siya ng maayos. Wala talaga akong problema sa blending niya kasi may mga foundation na pag blend mo is hindi siya kumakapit sa skin. May mga foundation na gano'n. Eto, kapit na kapit at saka maganda ang finish niya. Medium lang siya for me. Hindi talaga siya full coverage. Parang skin lang ang itsura niya. Hindi mukhang cake. Hindi yung talagang makapal at hindi nakaka-texture. Ayan, tapos ko nang i-blend ang aking concealer. Hindi siya nag-move. nag lang siya sa mukha. Mmm! Nai-impress ako. Pero titingnan natin kung long-lasting ba siya. Kasi ang claim nitong product na ito ay long-lasting daw. So, ayun, tapos na akong mag-makeup and i-wear task ko na siya. So, titingnan natin kung hanggang saan ang kayang ilaban nitong mini Melly foundation. Titingnan natin kung talaga ba siya palaban dahil maganda na ang first impression ko sa kanya. Natutuwa talaga ako sa kanya kasi hindi siya nakaka-enhance ng texture at nakaka-enhance ng fine lines. Hindi din siya nagsasettle sa fine lines kasi meron na akong problema under my eye, yung ibang foundation sumisiksik sila sa fine lines ko. Ito, hindi. Kaya talagang natutuwa ako kasi girl, nagpapabiba siya. So, ayun, later, titingnan natin kung talagang hanggang saan ang kakayanan nitong foundation nila. Ganito ang itsura niya sa arawan. Wala tong ring light, ha? Ito ay, ano lang, sikat lang ng araw. So, ganito ang itsura ng foundation na to. Ayun, nagbalik na ako at ilang oras, na walang oras ko na siyang suot sa aking mukha. And obviously, haggard na haggard na ako at nagmamantika. So, ayun, check natin kung ganun kadaming oil ang makokolekta natin kasi ang claim itong product na to is oil control daw pero obviously super oily na ang mukha ko as in hindi ako masyadong nag-oily pagka naka-make up ako pero nung ginamit ko to sobrang oily ng mukha ko ito transfer ng foundation sa aking blotting paper so ayun ganitong kadaming oil ang nakolekta ko sa aking mukha as in nagmantika ako and humulas yung sa part na oily. nagstay naman siya sa buong buka ko except dun sa part na oily. And pansin ko, nag-oxidize siya. So, I suggest kung nag-oxidize ang iyong face sa foundation, kailangan lighter na shade na foundation ang pipiliin mo. And napansin ko na, yun nga, sa mga parting oily, naghula siya. So, yung claim nila na oil control ito at long lasting, I don't think so. Pag oily ang mukha mo, hindi ito uubra sa'yo. Kasi sa normal na part ng skin ko, pakak na pakak pa rin siya, kapit na kapit pa rin siya. Yun nga lang talagang nag-oxidize. Medyo nag-gray yung itsura ko na nagmukhang abo, hindi nakaka-fresh. Kung siguro dapat ang pinili kong shade is yung 114, hindi yung 116. Baka sakaling hindi naman nag-oxidize ang ganito. And another thing is, shade niya is hindi pang morena. Tulad niyan, 116 yung ginamit ko. Before 116 is 115 and 114. 
hindi ako ganong kaitem, hindi din ako super pote. So, feeling ko, masyadong light ang shade nitong foundation na ito para sa mga morena. Pero I still think that this is a decent product for its price. Hindi nga lang siya talagang holy grail, hindi talagang kagulat-gulat. I mean, I'm not really expecting that much dito sa product na to. Actually, nakakatuwa pa rin kasi sobra powerful ng kanyang packaging. As in, yung packaging is 10 points siya sa akin. Pero yung performance niya is, parang neutral ako kasi gusto ko yung coverage niya. Gusto ko yung hindi niya pagsisettle sa fine lines. Kaya lang nagkikrease siya sa mga oily part ng skin. At yun talaga nag-oxidize siya. So yun lang yung masasabi ko dito sa product na ito. Do I recommend it? I think ire-recommend ko siya sa mga taong hindi oily ang skin. So, so ayun lang guys ang masasabi ko sa foundation na ito. I still recommend it. Kaya lang pagka oily ang mukha mo, yung super oily talaga, I don't think this is good for you. Kasi okay naman siya sa normal part ng skin ko. Hindi naman siya talaga nag-move, hindi siya humulas. Yun nga lang talaga nag-oxidize. So yun lang guys. Sana ay makatulong sa inyo ang aking review. Subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nagsusubscribe. So, ayan, bye and good night!